ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണികൾ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരങ്ങൾ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ നാല് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരങ്ങൾ ലഭ്യമാണല്ലേ ഇവിടെയുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെയോ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം മൂന്നാമത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാലാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു വശ നീളം എത്രയാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വലിപ്പമുള്ള നാല് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സമചതുരങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ലഭിച്ച നാല് സ്ക്വയേഴ്സ് അതായത് നാല് സമചതുരങ്ങൾ ഈ നാല് സമചതുരങ്ങളുടെയും ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് അതായത് വശങ്ങളുടെ നീളം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ അതായത് ഒന്നാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു വശത്തിന് നീളം എത്രയാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടാമത്തതിൻ്റെയോ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്നാമത്തതിൻ്റെയോ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാലാമത്തതിൻ്റെയോ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്തതായിട്ടൊരു സ്ക്വയർ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ച നാല് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നാല് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെയും ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്താണ് പെരിമീറ്റർ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് സൈഡുകളുടെയും ടോട്ടൽ സമ്മാണ് പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ മൂന്നാമത്തതിൻ്റെയോ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നാലാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെയോ പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്തതായിട്ടൊരു സ്ക്വയർ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഒരു അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു സമചതുരം കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് നോക്കി അല്ലേ ആ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സൈഡ്സ് നമ്മൾ എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു എന്തോ ഒരു ബന്ധം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി കുറച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് പോവാം നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ഏതായിരിക്കും സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ഫൈവ് അഞ്ചാണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് കിട്ടിയത് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ ഒന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടി രണ്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി മൂന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ നാല് കിട്ടി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും നാലിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടും അങ്ങനെ അഞ്ച് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി അഞ്ച് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം 
ഇവിടെ നോക്കൂ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അടുത്ത വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതി പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു ബന്ധം ഇവിടെയുണ്ട് എന്താണത് ടുവിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഫോർ ഫോറിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഡബിൾ ആയിരിക്കും എന്ത് തേർട്ടി ടു നമുക്ക് അവിടെ തേർട്ടി ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം തേർട്ടി ടു ഡബിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇത് അവസാനിക്കുമോ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതി പോകാവുന്നതാണ് അടുത്ത കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി അടുത്ത വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ കഴിയും കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ ഓരോ നമ്പറിൽ നിന്നും ഫൈവ് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ ഫൈവിനോട് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ടെൻ കിട്ടി ടെന്നിനോട് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി അടുത്ത ഏതായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീനോട് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ട്വൻറ്റിയോട് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ നമ്പേഴ്സ് തുടർച്ചയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയ നമ്പേഴ്സ് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എവിടെയും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കണക്ഷൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണികൾ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രേണി അഥവാ സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇവിടേക്ക് നോക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സീക്വൻസ് അഥവാ ശ്രേണി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നുണ്ടോ അവസാനിക്കില്ല തുടർച്ചയായിട്ട് ഇനിയും സംഖ്യകൾ നമ്പേഴ്സ് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സീക്വൻസ് ഒരു ഈവൻ നമ്പറിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ സീക്വൻസ് ആണ് അതെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നമ്പേഴ്സ് അഥവാ സംഖ്യകൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടേംസ് അഥവാ പദങ്ങൾ അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സീക്വൻസിലെ അതായത് ഈ ഒരു ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദമാണ് അഥവാ ഒരു ടേമാണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സീക്വൻസിലെ ടേമാണ് അഥവാ ഇത് പദമാണ് ഒരു സീക്വൻസിലെ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെയും ഓരോ സംഖ്യയെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീക്വൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ പദം ഏതാണ് ഈ ഒരു ശ്രേണിയിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതാണ് ടു ആണ് സെക്കൻഡ് ടേം രണ്ടാമത്തെ പദം അഥവാ രണ്ടാം പദം ഏതാണ് ഫോർ ആണ് അതെ മൂന്നാമത്തെ ടേം അഥവാ അത് മൂന്നാം പദം ഏതാണ് സിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു പദങ്ങളെ അതായത് ടേമുകളെ അവയുടെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട് അതായത് എക്സ് വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമിനെയാണ് എക്സ് വൺ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് വൺ എത്രയാണ് ഇവിടെ ആദ്യ ടേം എത്രയാണ് ടു ആണ് ആണല്ലോ എക്സ് ടു അതായത് രണ്ടാം പദം അതായത് സെക്കൻഡ് ടേം എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ആണല്ലോ ഇനി എക്സ് ത്രീ അതായത് തേർഡ് ടേം അതായത് മൂന്നാം പദം എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് പദങ്ങളെ അവയുടെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് X1 ഒന്നാം പദം അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് ടു രണ്ടാം പദം അതായത് സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ് ത്രീ മൂന്നാം പദം അതായത് തേർഡ് ടേം ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ പോലെ നമുക്ക് എഴുതി പോകാവുന്നതാണ് രണ്ട് ശ്രേണികൾ രണ്ട് സീക്വൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ലഭിച്ചത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അതായത് വർഗമാണ് അതായത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നിൻ്റെ വർഗം ഒന്നാണ് രണ്ടിൻ്റെ വർഗം രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറാണ് അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും അടുത്ത പദം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക അടുത്ത പദം ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും വരിക കാരണം എന്താണ് 
അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത പദം എന്തായിരിക്കും വരിക ആറിന്റെ സ്ക്വയർ ആറിന്റെ വർഗം മുപ്പത്തി ആറാണ് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമല്ലോ ഇത് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലെ ഇതൊരു ശ്രേണിയാണ് അടുത്ത ഒരു ശ്രേണി നോക്കൂ അടുത്ത ഒരു സീക്വൻസ് നോക്കൂ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെ ഈ ഒരു സീക്വൻസിന്റെ അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും വരിക ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും വരിക നമുക്ക് കാരണം അറിയാം കാരണം ആദ്യ ടേമായ ആദ്യ പദമായ ഫൈവിൽ നിന്നും അഞ്ച് കൂട്ടി പത്ത് കിട്ടി പത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടി പതിനഞ്ച് കിട്ടി പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടി ഇരുപത് കിട്ടി ഇരുപതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്നും വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടിയാലോ മുപ്പത് കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമല്ലോ തുടർന്നു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ശ്രേണി കൂടെ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു സീക്വൻസ് നോക്കാം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഈ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യ ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദം അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നിന്നും രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഫോർ കിട്ടി ഫോറിൽ നിന്നും രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് സിക്സ് കിട്ടി സിക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസിലെ അടുത്ത പദം അടുത്ത ടൈം എന്തായിരിക്കും ടെൺ ആയിരിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല വളരെ ലളിതമാണ് ഇനി നോക്കൂ ഈ മൂന്ന് ശ്രേണികളും മൂന്ന് സീക്വൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് സീക്വൻസിൽ നിന്നും രണ്ടും മൂന്നും സീക്വൻസസ് അതായത് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശ്രേണികൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാം ശ്രേണി നോക്കൂ ഇവിടെ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആണല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ പദത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്താണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ ആദ്യ പദമായ ഫൈവിൽ നിന്നും ഫൈവ് കൂട്ടി ടെൻ കിട്ടി ടെണിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഫൈവ് കൂട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി കിട്ടി അതായത് ഫൈവ് എന്ന ഒരു നമ്പർ ഒരു കോമൺ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താണ് രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആണല്ലോ അതെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് നോക്കൂ മൂന്നാമത്തെ ശ്രേണി നോക്കൂ അവിടെയാണെങ്കിലോ രണ്ട് എന്ന നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ ആദ്യ പദമായ രണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ടിനോട് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നാല് കിട്ടുന്നു നാലിനോട് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആറ് കിട്ടുന്നു ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് എട്ട് കിട്ടുന്നു എട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പത്ത് കിട്ടുന്നു ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആണല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ശ്രേണികളിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശ്രേണികൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് ഈ ശ്രേണി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആണല്ലോ ഇത്തരം ശ്രേണികളെയാണ് നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെഫിനിഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് എ സീക്വൻസ് ഗോഡ് ബൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എനി നമ്പർ ആൻഡ് ആഡിംഗ് എ ഫിക്സ് നമ്പർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അതായത് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ശ്രേണിക്ക് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എ സീക്വൻസ് ഗോഡ് ബൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എനി നമ്പർ ആൻഡ് ആഡിംഗ് എ ഫിക്സ് നമ്പർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ശ്രേണിക്ക് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് ശ്രേണികൾ നോക്കാം കുറച്ച് സീക്വൻസ് നോക്കാം അതിൽ നിന്നും ഏതാണ് അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അതായത് ഏതാണ് സമാന്തര ശ്രേണി നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി അടുത്ത ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അടുത്തത് വൺ ടു ഫോർ സെവൻ ലെവൻ ഈ മൂന്ന് സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അതായത് സമാന്തര ശ്രേണികൾ ഇതിൽ 
ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയുമാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ മൂന്നാമത്തത് സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല എന്താണ് അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ ഒന്നാമത് നോക്കൂ ഒന്നാമത്തത് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി അതായത് ആദ്യ പദത്തിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്നും ടെൻ കൂട്ടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്നും ടെൻ കൂട്ടി ട്വൻറ്റി കിട്ടി ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നും ടെൻ കൂട്ടി തേർട്ടി കിട്ടി തേർട്ടിയിൽ നിന്നും ടെൻ കൂട്ടി ഫോർട്ടി കിട്ടും അങ്ങനെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് ആണെങ്കിലോ അവിടെ ഇത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലേ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമല്ലോ ഇവിടേക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്നിൽ നിന്നും ഒന്നാം ടേമായ ഫസ്റ്റ് ടേമായ ഒന്നിൽ നിന്നും രണ്ട് കൂട്ടി മൂന്ന് കിട്ടി സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്നും രണ്ട് കൂട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി ഫൈവിൽ നിന്നും വീണ്ടും രണ്ട് കൂട്ടി ഏഴ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണല്ലോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സീക്വൻസോ മൂന്നാമത്തെ ശ്രേണിയോ അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് കൂട്ടി രണ്ട് കിട്ടി രണ്ടിൽ നിന്നും വീണ്ടും രണ്ട് കൂട്ടി നാല് കിട്ടി നാലിൽ നിന്ന് മൂന്നാണ് കൂട്ടുന്നത് മൂന്ന് കിട്ടി ഏഴ് കിട്ടി ഏഴിൽ നിന്നും നാല് കൂട്ടി പതിനൊന്ന് കിട്ടി പതിനൊന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടി പതിനാറ് കിട്ടും അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് മൂന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്താണ് അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും 